Salutare, sunt Alex de pe HD Tuturor și în acest video am să vă arăt cum să vă renderiți video în calitate HD. Uh, pentru cei care sunteți prima dată în camtate sau care nu-l aveți deloc, o să vă postez linkul undeva în descriere, o să vedeți sau pe video. În fine, o să vă pun serial și tot, tot, tot ce trebuie. După ce l-ați instalat, o să aveți aici această interfață, o să vă apară. Aici ceva video, dacă sunteți nou, voi mergeți la File, New Project și... Nou, ca nou, bun. Da, ca să vă puteți renderi videorile în calitate HD, întâi trebuie să faceți următoarele setări, să zic așa. Când înregistrați ecranul, cu, dacă vezi cu cam Stasia Ricaudă, eu deja îl înregistrez deja. Da, uh, o să vă arăt opțiunile. Uh, din păcate nu pot să vi le arăt, o să vi le, expri o să vi le explic. Uh, este obligatoriu să filmați la dimensiunea 1280 ori 720 pentru ca video să iasă în calitate HD. Dacă să filmați la alte dimensiuni, o să iasă cu bări negre la video, stânga, dreapta sau alte mici indefecțiuni. La frame rate o să alegeți 30, 60, nu are importanță. La video settings o să dați calitate și better compression să fie la maxim. Și la audio nu prea am dat mare importanță pentru că nu sunteți cântăreți, ci este a niște tutoriale simple sau orice altceva. Bun, da, un amănunt, dacă vreți ca... Dimensiunea fișierului să fie mai mică, alegeți calitatea sunetului mai mică, dar să nu vă zgârciți la calitatea video pentru că o să se vadă foarte nasol. Bun, să mergem înapoi în Camtasia. Bun, după ce ați filmat videoul, îl aduceți prin import media și aici o să-l aveți. Uh, da, încă un lucru, să îi dați la format.camrec. Uh, Cam Recorder sau ceva vrea să însemne, nu știu. Este recomandat să-l faceți așa, așa fac și eu la mine pe canal. Acesta este videoul de la tutorialul anterior. Cel cu efectul metalic. Da. Și aici puteți să-i faceți mici ajustări. Nu o să discut despre asta, de exemplu, aici la final m-am cam bulbuit. Și o să, de exemplu, dacă vreți să tăieți, duceți până unde vreți cursorul și apăsați S de la split. După aceea duceți iar, iar, apăsați S unde vreți și ștergeți și rămâne doar o parte. În fine, uh, volumul audio puteți să de aici. Audio, volum, up sau down. Eu nu îl prea mări niciodată pentru că se aude mai bruiat. Uh, da. Și acum să mergem mai sus la Produce and Share. Aici este partea în care renderiți videoul. O să mergeți la Add Edit Preset și o să-i dați New. Eu o să-i dau Edit pentru că deja îl am. Puneți ce nume vreți, YouTube, HD, nu are importanță. Da, la formate, poate că mulți v-ați gândit VMV, MOV. Eu folosesc MP4, mi se pare cel mai bun pentru că vine instalat din Windows și... Nu știu, mie îmi place acesta, se vede foarte bine. Next. Uh, controller, no controls, file format MP4, video width 1280, height 720, flash option și aici frame rate das la 30, keyframe every 5 seconds, nu prea înțeleg ce înseamnă, lăsați la 5, encoding mode quality și la quality tați la higher quality 100%, background color black și audio. Encode audio, bitrate 320 kB per second, I think so. Bun. Apoi das next, aici dacă vreți să includeți un watermark, da, v-am făcut și tera cu watermark, așa că puteți să vă includeți și finish. Acum simplu alegeți presetul și dați next. Și apoi alegeți un nume și aici de bifat Organize Produce File into Subfolders pentru că nu vreți să fie subfoldere fiecare tutorial. Bun, cam atât și pentru acest tutorial. Sper să apuc să mai postez câteva tutoriale până mă vindec. 
până data viitoare, numai bine, salutare!